期待和你遇见，原来就是心动感觉。地球本来就是一个圆，缘分也总是妙不可言。原来幸福一直在我身边。能给我们分的天，填满我心间，治愈了我的世界。哎咻呼，哎咻呼，恋恋不忘的脸，咻呼，哎咻呼，爱你要说。盛怀的父母离婚了，他妈妈一个人带着孩子，压力非常大。他对我有防备，有偏见。作为心理医生的我，我都能够理解。而且这些事情都在我的承受范围之内。还有，每一个病人及其亲属，他都是我的朋友和家人。孩子的心理脆弱，父母比他们更脆弱，我有责任要保护他们。所以，请你撤诉。感情是感情，原则是原则，诬陷。就得道歉，伤害就需要赔偿，这是天经地义的道理。你这人怎么就这么死板，这么讲不通道理呢？秦医生，我觉得你有点感情用事了。我已经开始执行这件事情，如果没什么事情的话，请回吧。请注意，坚守照顾小宝的职责，是你应该去做的，不要擅离职守。你这个冰冷的办公室，我一秒钟都不想多待。慢走啊，不送。记得住花馆啊。啊哎，我不要你管、啊。不是刚刚有人说一秒钟都不想多待吗？这都一分钟过去了，还不走啊？你闭嘴！拿你没办法，做什么？我跟你说了，不要你管，由不得你。干嘛？赔偿我精神损失啊！我不懂你什么意思。还不都是因为你害的？我都快患上厌女症了。这跟我有什么关系啊？我已经完美的完成了你给我的所有任务。你别忘了，在我的脑袋里啊，还藏着某人的小秘密。秘密完了什么？你以为我真的怕你啊？有本事！到处说去，走。哎，说，谁不说谁是怂货。你一个女孩子家家的，干嘛这么不在乎自己的女生？说不说？不说是吧？行，我说。我别别别别别别。哎小宝，到了阅读时间了。上周爸爸带你读了《爱因斯坦文集》，这周我们来读一下伽利略的《论托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》。什么玩意儿？谁谁的对话？托勒密和哥白尼，这是物理之父伽利略的经典著作，以对话的形式普及了日心说，这可是基础的物理读物啊。我经过反复的挑选，选出了最适合小宝的进阶读。
小宝，这你能看懂啊？小宝，你看看我这几本，我这几本书可好看了，我一口气买了全系列的。这里面不仅有绘画本，还有看图、猜字，还有开发智力的小游戏呢。你这些读物都太低劣。小宝从小的书单都是我为他精心挑选的，所以他才会有超过同龄人的知识储备。那是你强加给他的，孩子就应该看孩子该看的。这几本书，无论是从插图设计还是情节寓意上，都集结了无数儿童心理学家和教育学家的心血。我以前还做过专题研究呢。不要以你的智商水平来衡量我一手带大的孩子。小宝，我们一起来做小游戏，看谁先找到，好不好？输。无聊。看看啊、哦，输，输，哎，这输在什么地方？找到了吗？嗯，这个不是，这个、不是。这个是日历，嗯，这儿呢？哎呀，怎么藏在这儿去了？小宝，那我们再来找找蜗牛，蜗牛在哪儿？真的在这儿啊！哎，那你再给我找找爱心，爱心在哪儿？这儿。你是不是提前看过呀？要找，就找最难的。那你找找那帽子在哪儿？手表。这些书不好看，小宝，我们来看看，这看、个，画图，我们玩吧。小宝，你自己去画。他怎么这么厉害？他就来气，等他进了卫生间，我再出去。他腿不方便，我得让他先上卫生间，省得又惹他生气了。哎呦，他怎么还在床上呀？都几点了？你倒是快走呀！当作没看见他。我给了你一晚上的时间考虑，可以撤诉了吧？不可以，我考虑的很清楚，要告到底。撤诉！撤诉！哎，你放我下来！我跟你说，你再不放我下来，我生气了。你要再不放我下来的话，我跟你说，我给你结了。这位女士在干什么呢？
，何怎的厌战？万千少爷的渴求，我今天就是来做好事，帮妹妹美圆梦的。手机拿过来。燕赵已经删除了，多做点有意义的事情。拿着。你是准备一直躺到天黑是吧？反正你今天要不收宿，我就不起来了。我告诉你啊，你再碰我，我就喊非礼了。快，快走啊！快，何总，沈怀妈急着找您，我我我快拦不住了。知道了，不好意思了。就算你要起诉我，我也没有错，我同样也可以投诉秦医生误诊。秦医生对你的诊断到底是不是误诊，由专业机构对你进行会诊来判定。我想你的心里应该比谁都清楚，秦医生对你是不是误诊。知道为什么我到现在还没有起诉你吗？是因为秦医生，他始终都坚持认为你当时只是一时的冲动。他拒绝追究你的任何责任，即使因为你，他现在受伤，拄着拐也要堵我，要求我不要去起诉你。合适的公益助学基金会承担盛怀接下来十年的治疗费以及教育费。另外，我也会替你安排一名心理医生。盛怀妈妈，你应该正视一下自己的心理问题，同时承认自己的错误。给孩子做一个榜样吧，好孩子。在看书啊？你来有什么问题吗？嗯，奖励你一罐小酸奶。晚上八点以后尽量不要进食。这不是普通的小酸奶，这是贺乔燕同学乐于助人的奖励。我只是怕你整天追着我胡搅蛮缠，会影响到你的脚伤。另外，他如果更重的话，谁照顾小宝？谁让你善良就那么难吗？我做这些不是因为我善良，我只是觉得你说的对，我应该信任你。我尝试着按照你的原则去做这件事情，结果发现还不坏。我就说相信我没错吧，我现在觉得你整个人都变得可爱起来。这个月的绩效考核评估，仔细查看。绩效考核。贺小燕，你是在我身上装监控了吗？连这种赖床晚睡都算在我的绩效里，那我是不是吃你家几粒米都用心术上报啊？啊！
，十块永远吃到自己头上。洗完了吗？刚刚看你脸色不太好，是不是不舒服呀？好了。怎么了你？你不是洗好了吗？怎么还坐在这儿？你起来，我要用一下洗手间。你是不是偷用了啊？啊！哎，怎么了？咱们还没好吗？三十八度，你刚才反应，我还以为你烧四十度了。什么叫才三十八度？你这边人的正常体温应该是在三十六点三到三十七点二度之间，是相对恒定的，在一个正常范围之内波动。我这明显已经不正常了。生命还不忘大道理，一套一套，没问题，睡一觉就好。你去哪儿啊？去医院，打点滴啊。哎呀，三十八度你就要打点滴啊？淡定淡定。不至于啊！人生病了就要去看医生，就需要去打点滴，而且很多很严重的疾病，最初的表情症状就是持续性的低烧。我明天还有一个很重要的会，我好不起。请医生来给你免费科普一下哈，这发热是机体抵抗疾病侵袭的反应之一，用自身的防御系统就能抵抗细菌的进入。如果体温不超过三十八点五度。用物理降温的方法就行，不着急用抗生素和退烧药。如果体温持续超过三十八点五度，并且有其他并发症产生的话，再考虑用抗生素和激素治疗，懂吗？物理降温的方法，我想想啊，等。喂，我，你真的有多凉吗？凉什么凉啊！我小时候发烧了，我妈都给我敷冰块呢。来，继续。哎哎，走走走。小气，我换个方法。发了发了，哎呀，这是汗出的。原来我家是为了谋财害命的吧？还不拿走？嗯，忘你了。再喝碗姜汤吧。啊！喂，姜汤是姜块吗？不应该是姜丝熬的吗？你管那是姜块还是姜丝呢？熬的汤都一样。喂，我自己来，我自己来。你自己来什么来？我来。太傻。啊。啊。没汤了。
。哎，行了，走了。等一下。嗯。空碗拿到厨房去，物品要及时归位。如需服务，请敲床头。但是我不一定能保证我睡着了听得见。没有你，我还能多活几年。睡觉。谁惹谁了呀？快，看看是不是？只是有些相似，但都不是。行吧，你说不是就不是，我再接着帮你留意。我跟你说，这几年我但凡在街上碰到一个有一分相似的女孩，我都赶紧掏出手机偷拍人家的背。得亏我长得帅，要不然我早就被人当成流氓给胖揍一顿了。你上次看上那辆车，送给你。我愿意再帮你拍五年。哦不，十年。不过谁能想到，堂堂贺总的初恋，竟然是个连面都没见过的女人。初恋？什么初恋？可不吗？你找人家找了五年，念念不忘五年之久，这不仅是初恋，还是旷世奇恋。啊，我只是觉得，我应该找到他。可是，你真的确定这个人存在吗？你都只是在梦里见过而已，何况还是个背影。说完了。说完了就走了，我还得工作。嗯，那你刚才说的车什么时候可以兑现？看我心情。那你今天心情怎么样？不怎么样。走，走了。请医生早。早。怎么样，秦医生，准备的怎么样？早啊，宁方师兄，一切准备就绪。嗯，首先欢迎你加入我们的诊所，有你这么优秀的儿童心理医生过来义务帮忙，是我们的荣幸。谁说我义务了？我可是需要你请我吃火锅才能补偿。行，以后你的火锅我全包了。我带你去认识一下新同事。嗯。
别忘了，上午十点要和玉泥坊的人见面，我安排的杨若薇助理九点半去接你。这个杨若薇，竟然跟我爸合伙监视我。温副理，我是您的新助理，距离十点和御泥坊的会议只剩半个小时了。我知道。温董特别嘱咐，这次合作势在必行。作为温氏酒店套房的 VIP 特供产品，品牌书已提前给到您。御泥坊呢？御泥坊品牌结合现代科技，重现盛唐文化与记忆，打造专属于东方女性的护肤艺术品牌。我知道。你手里拿的面膜是他们家的王牌，主打植物美白，提取的是价比黄金的光果甘草精粹，更加温和耐受，对吗？功课做得不错。那当然了，跨界合作的方案还是我想的，找素人或者 K O L 拍摄 Vlog， 一方面可以记录面膜的感受，一方面赠送锦鲤大奖宣传酒店，是不是很赞？对了，你怎么会在这儿？我是您的新助理。你说什么？您的意思是让我去给温副理做助理？有什么要求你都可以提。我能知道为什么吗？因为我看得出来，温顾听你的话。那个，温董。我想您可能已经误会了，我跟温副理其实真的不怎么熟的。你别紧张，我也不需要解释，我不问过程，只求结果。那温董，您想要什么样的结果？协助温顾把这个项目做好，职位和奖金，你都可以提要求的。你不会也是因为江湖催婚令吧？我跟你说，你清醒一点，我对你没兴趣。那你跑什么？怕你爱上我吧？我怕你爱上我，我也甩不掉。我们达成共识，那就好办了。过去亲邻，以后就是纯粹的工作关系。走吧。嗯、玉女坊的会我自己去，你不用跟着了。不就是个外强中干的花花公子？我就不信我搞不定。把杯举高，干了这杯酒。没少，除了带我们去梦游艇就。最近你们玩游戏没啊？跟你们说哈，我刚刚登顶国服榜，怎么样？厉害吧？啊，小姐，您这边厉害了。下次带你呗，干杯干杯。嗯，别理他，接着喝。温副理，明天见。姐妹儿，完事儿了吗？可以跟我去谈吗？哎呀，这丫头真会找时间啊！
来，庆祝我完美摆平大麻烦，成功入职新议员。哦，对了，还有我这条老腿，终于痊愈了，干杯！老板，再来五份烤羊腿。好嘞，五份啊。嗯，咱两个人能吃得完吗？我这不是腿刚好吗？而且我坚信我妈说的，吃啥不啥，一心不行。哦，行。老板，这里，再要五份烤脑花。我们这边有人需要补补脑子。你才有补脑子呢，我这小脑瓜灵光啊。哦，对了。我给你看个东西啊，嗯，你看，这是他哥，这是他嫂子，你看这女的是谁？我看这个站位和这个亲密度，应该是他当时的女友吧？果然是女人的直觉，我也是这么想的。嗯，但是。我没有听说过他有任何亲密关系的异性朋友啊，而且他也没有恋爱史啊。你说这个人会不会是他隐姓埋名多年的亲妹妹啊？干嘛？你吃醋了？没有，就真的一点都不想知道他以前的情史，不感兴趣。哎，你说，这个人会不会是他的小学同学？哎，不可能吧，你说的不可能。不是小学同学，高中同学。哎呀，不可能，不可能，只有可能是他的前女，绝对不可能是什么高中同学，说不定就让人给踹了，才没有脸成题就是。他现在都可以养着呢，姐。你都已经从失散兄妹，猜到神秘隐婚了。你不好奇吗？你就不想知道吗？不，我不想。我现在只想打车回家。没劲，肯定是他前女友。头头头，头头头。哎呦，好嘞。你回去洗洗睡啊，你。师傅，注意安全。傲娇什么呢？明明就是在意了，傻丫头。你说，他会不会是什么贺氏的隐藏大老板呀、啊？隐居海外多年，不愿意参与家族纷争？你小说是不是看多了呀？这个话题能不能就此结束了？我。耳朵都要被你磨出茧了！你懂什么呀？我这叫为广大吃瓜群众谋福利，充分发挥我网络侦探的侦查技能。哎，我们要不假设一下，是他前女友怎么样？天哪，若薇，网友的脑洞也太大了吧！天哪，若薇，网友的脑洞也太大了吧！脑补情史，从名媛到顶流。我转给你啊，你就当睡前的小读物，你听一听。哎，我觉得我真的是八卦小天才。哎呦我去，发错了，发错了，发错了！天哪，若薇，网友脑洞也太大了吧！脑补情史，从名媛到天才。哎，我转给你啊，你就当睡前的小读物，你听一听。哎，我觉得我。真的是八卦小天才！天哪，若薇，网友脑洞也太大了吧！脑补情史
睡前多的选择，就不能更高级一些吗？秦生，搜索引擎的排序结果往往有很多种，所见不一定就是真实的。秦生就这么想了解我的绯闻吗？没有那个意思。我只是，我只是想多了解一下你的过去，也好帮小宝治好他的心病。既然秦医生已经看到了那些照片，以你的专业角度来解读一下我吧。照片？啊啊！我不是故意的，是他自己调出来的，而且，不是你说的吗？你书房里的书，我可以随便借阅的吗？请正面回答我的问题。我不想了解你的私事，我只是觉得照片上的你很幸福、很温暖，跟家人在一起的时候很开心，所以我想帮你找回你的温暖。为了小宝，也为了你。笑起来挺好看的。记住你的身份，照顾好小宝就可以了，不要分心到其他事情上。嗯。还有，嗯，与你无关。全部的心思花在小宝身上，不会浪费一丁点在别人身上的。若薇，若薇，你看到了吗早就说过了，不要在沙发上吃东西。嗯，算了。杨过小爷的事儿，你不打算再考虑一下吗？我知道你担心小宝的学习成绩，但是他现在要做的不是成为什么学霸，什么升学率，什么学科教育，不是第一考虑因素，重要的是和人交流，和别人做朋友。你都不知道，我今天下午带他去玩的时候，他有多开心啊！宁芳也是尽力在帮助他。明天阳光小学有集体活动，宁芳还邀请他一起参加呢。明天吗？反正你答不答应，我都要带他去参加。我可不像某些人说话不算数，我可是跟小宝拉过钩的，还说过骗人吃小狗。你们去吧。这是答应了吗？吴教授，我是何秋燕，昨晚给您发过一封邮件。是这样，我想资助一家特殊儿童学校。相比起资金的缺乏，我更需要有相关背景经验的专业老师。不知道您是不是有合适的人选可以推荐？我可以高薪评价。好，那麻烦您了
朵迷恋着悄悄话，眼睛闪烁着一幅画，对你的笑没办法，刚刚靠近，心跳声就学。天涯。